buonasera a tutti i telespettatori. Abbiamo parlato della, dei primi tempi della storia della Villa Bonelli e anche dell'albero genealogico importante dei suoi eh, rappresentanti più, dei suoi esponenti più famosi. Abbiamo concluso con Don Filippo che aveva avuto cinque figli, quattro maschi e l'ultima Anna. Anna che poi terrà, eh, perché morirono tutti senza discendenza, senza prole, e Anna terrà e governerà eh, la villa anche durante il periodo della seconda guerra mondiale. E poi la stessa Anna era restata un po' sola a gestire questo grande eh, edificio, per cui soprattutto per le spese che la famiglia avrebbe dovuto pagare, e questi furono i motivi per cui la, 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 la nobildonna Anna Bonelli, che aveva sposato il marchese Giovanni Iatta, e decisero di farne dono, di farne una donazione al comune di Barletta. Ci fu, in verità, e questo ricordo anch'io, che a quel tempo ero un giovanissimo consigliere comunale, ricordo che ci furono, eh, diciamo dei possibili acquirenti e ci fu qualche privato che, affacciò, che si affacciò per un eventuale acquisto ma il comune respinse, respinse l'offerta importante fu in quel tempo parliamo eh, del 1981 della promulgazione della carta di Firenze che ha sancito la salvaguardia dei giardini storici sia pubblici che privati da considerarsi opere d'arte, beni culturali veri e propri spazi, così il comune decise di aprire i cancelli della villa ai cittadini che all'inizio ne trassero un grande godimento. Ma dal 1982 al 1985 la villa fu eh, occupata da alcune famiglie di sfrattati, quando finalmente il comune riuscì a sgomberarla da queste famiglie che l'avevano ridotta ad un accampamento, il comune non lasciò più la villa aperta al pubblico ma ne murò gli accessi salvo il cancello principale. Ma il comune non lasciò in attivo il restauro del parco e della palazzina di cui i locali interni disabitati lasciavano però intravedere ancora degli affreschi bellissimi di prodotti in una recente pubblicazione curata dal professor, Massimo, dal professor Massimo Di Vicaro, l'edificio è disabitato, salvo l'alloggio del, del custode. Nel tempo il comune ha riservato una cura particolare al parco che oggi appare ricco di piante e nel 2008 finalmente l'amministrazione comunale, utilizzando un finanziamento pubblico, operò un primo intervento sistematico di restauro che ha riguardato viali, vialetti, gli impianti di illuminazione, la pulitura delle vasche e delle fontane, l'impianto di irrigazione, il ripristino della zona di giochi a beneficio dei bambini del quartiere. Oggi il giardino, oggi il giardino è lo spazio che caratterizza maggiormente la villa e risulta essere l'unico spazio fruibile attorno alla frequentazione degli abitanti. La tutela del muro di cinta da ogni prospettiva di abbattimento ha salvaguardato la villa e il complesso residenziale parzialmente restaurato. Ed ecco la descrizione che della villa ci ha lasciato Monsignor Santeramo. È una descrizione estremamente concisa, estremamente essenziale, come era nello stile dello storico barlettano. Dice Santeramo, fra tutte le ville pubbliche e private, la più importante è Villa Bonelli, che per quanto privata, rimanendo presso uno dei quartieri più popolosi, ha il merito di essere ricordata come la principale della città. Ha una estensione di circa tre versure, una elegante palazzina, una chiesetta o cappella pubblica, un boschetto, una grandiosa e spaziosa serra per fiori, un luogo insomma assai adatto anche 
per i giochi, i giochi di tennis, di birilli, di palloni, una, è una caffè hamus di paglia e poi una caffetteria, insomma, diciamo con termini più moderni, e poi vasche e numerose statue. È una descrizione completa da cui sappiamo che negli anni venti del Novecento la villa aveva assunto l'aspetto attuale. La villa avrebbe dovuto essere chiusa agli inizi del Novecento, ma fu invece ancora frequentata sia pure estemporaneamente dai Bonelli agli inizi del secolo, come testimoniano alcune foto degli, foto degli anni dieci. Il lento decadimento della villa era cominciato già a partire dall'allontanamento della famiglia. Abbiamo visto fin dal 1861, quando Raffaele, divenuto senatore, si era trasferito a Torino. Il secondo distacco avverrà agli inizi del Novecento, ma quello più incisivo e determinante avverrà nei due anni dell'occupazione degli aliati, quando la occuparono nel 1943-45. A questa occupazione si deve, la vera, si deve la vera fase di decadenza in seguito almeno di una discendenza maschile, benché l'ultimo dei capostipiti dei, Binelli, dei Bonelli Filippo abbia avuto cinque figli, come abbiamo visto quattro dei quali maschi e tutti senza prole. Rinviando la descrizione dei numerosi affreschi interni alla villa, secondo il professor Leonardo di Opera del pittore napoletano Antonio Bosco, vogliamo ricordare almeno una sala intolata, intitolata La disfida, opera del pittore Barrettano Geremia di Scanno, che ha dipinto quattro scene sull'epico sconto. La prima ritrae una marina all'alba, la seconda una marina con imbarcazione, la terza una coppia, si presume che siano quelle del Marchese Raffaele Bonelli di sua moglie Mariana Caracciolo, e la quarta, la più nota, raffigura il celebre episodio storico della disfida di Barletta. Nella primavera del 2020, il Comune dispose la riapertura di Villa Bonelli aperta alla frequentazione dei cittadini. Nell'autunno del 2024, praticamente nelle giornate, nelle settimane che stiamo vivendo, è aperto il cantiere per il restauro e la valorizzazione del giardino di Villa Bonelli, opera finanziata per un montare, come abbiamo visto, di 2 milioni dal Comune di Barletta e prese dalle risorse, abbiamo visto, del PNR ammesso a finanziamento con decreto del Ministro della Cultura. Il progetto esecutivo contempla il ripristino delle componenti vegetali, il giardino, l'impiantistica, i bagni e l'illuminazione, la componente scultorea e quella architettonica, il restauro del muro di cinta e il ripristino della pavimentazione dei viali. Insomma, un patrimonio che rischia di essere cancellato per sempre sia per il deplorevole Stato di abbandono in cui versa soprattutto la casa, sia per la mancanza di adeguate indagini conoscitive. Patrimonio dell'intera cittadinanza, Villa Bonelli dovrebbe essere oggetto di urgenti interventi di restauro mirati a salvaguardarne la storia e la bellezza, ma non solo. Lo stesso giardino dovrebbe essere recuperato partendo da quanto ancora oggi sopravvive, senza alterare o stravolgere l'impianto generale, salvaguardando i percorsi, le aiuole, le piante ad alto gusto, insomma ripristinando fin dove è possibile l'habitat originale. Una sfida per la collettività, per non perdere con i lavori che si stanno facendo in questi giorni un importante capitolo della storia cittadina e per costruire sul recupero della memoria e sulla cultura, un futuro sostenibile per tutti. Grazie dell'attenzione. Al prossimo incontro.